Hai semua Kembali lagi di channel saya Senanggip Channel Oke di video kali ini Saya akan sambung untuk membuat Jebakan pelanduk lagi Jadi di video yang lalu Saya sudah pun kongsikan uh, Dua jenis jebakan pelanduk Dan kali ini Saya akan kongsikan Satu lagi jenis jebakan pelanduk Yang selalu digunakan di Kampung kami Jadi jangan lupa untuk Ikuti terus video ini sehingga tamat dan kita akan sama-sama tengok bagaimana kah saya membuat jebakan membuat jebakan pelanduk yang saya maksudkan. Oke. Okay. Jadi di sini uh, kamu semua boleh nampak saya sudah pun membuat dinding dinding yang saya gunakan daripada daun-daun kayu dan ranting kayu kecil dan dinding ini saya gunakan untuk menghalang laluan pelanduk supaya tidak melalui mana-mana kawasan atau laluan kecuali melalui kawasan tempat saya memasang jebakan oke okay. di sini sudah pun saya sediakan satu laluan oke okay, atau tempat untuk saya memasang jebakan nanti jebakan pelanduk jadi untuk jebakan yang akan saya kongsikan pada kali ini kita akan pasang di tempat ini Kebetulan sudah saya sediakan tempat untuk memasang jebakan pelanduk. Jadi jangan kemana-mana kita akan ikuti terus bagaimanakah saya membuat jebakan pelanduk untuk kali ini. Oke dalam pembuatan jebakan pelanduk kali ini tentunya kita masih menggunakan picu kayu jebakan atau kayu kecil yang kita gunakan sebagai tempat untuk kita mengikat tali jebakan. Di sini sudah saya sediakan satu batang kayu yang panjang dalam sembilan kaki dan kayu ini kita gunakan sebagai tempat untuk mengikat tali jebakan kita jebakan pelanduk oke dan di sini juga saya telah menyediakan dua batang kayu oke dan masing-masing kayu ini saya telah menerjamkan di bagian ujung oke jadi kedua-dua kayu ini nanti kita akan tenamkan sedikit di dalam tanah dan di bagian kayu ini saya telah potong oke okay. kedua-dua batang kayu ini saya telah potong tetapi tidak sampai putus dan kedua-dua potongan ini atau tempat sangkutan ini uh, berguna nanti ketika kita membuat jebakan pelanduk dan bahan yang ketiga dan keempat yang perlu kita sediakan dalam pembuatan jebakan pelanduk, pelanduk kali ini adalah kita mesti menyediakan satu batang kayu kecil oke okay. panjang kayu kecil ini dalam uh, 11 inci oke okay. panjang kayu kecil ini dalam 11 inci dan kita juga menyediakan seutas tali pancing oke okay. kali ini saya menggunakan tali pancing lagi sebagai tali jebakan saya jadi jika anda semua ingin menggunakan tali lain uh, boleh tetapi untuk saya kali ini saya menggunakan tali pancing oke okay, dalam pembuatan jebakan pelanduk kali ini pertama sekali kita akan cari tempat untuk memasang picu jebakan kita oke okay, jadi pemasangan picu jebakan ini mesti tepat di hadapan laluan tempat kita memasang jebakan pelanduk oke okay. Jadi kita akan pasang di sini. Oke kawan-kawan, jadi picu jebakan sudah sudah pun kita pasang di tempat yang sesuai, yaitu berhadapan dengan tempat laluan jebakan kita di sini. Kemudian kedua-dua batang kayu yang telah kita tajamkan di bagian ujung ini dan telah kita potong sedikit di bagian bagian sini kedua-dua batang kayu ini kita akan tanamkan di sini satu di sini dan satu di sini oke okay. kemudian tali jebakan atau tali pancing ini kita ikat di bagian ujung picu oke okay. Oke, 
Oke, okay, jadi kita akan ikat di bagian sini. Oke, okay, seperti itu. Kemudian, kayu kecil yang telah kita sediakan ini. Oke. Okay, kayu kecil yang telah kita sediakan ini kita akan ikat di bagian ujung sini. Oke, okay. jadi kayu kecil, kayu kecil yang telah kita ikat menggunakan tali jebakan di bagian ujung sini. Kita akan sangkutkan di sini. Oke, okay, kita akan sangkutkan di sini, di tempat sangkutan yang telah kita potong. Kemudian satu lagi kita akan sangkutkan di sini. Oke, okay. ini seperti itu. Oke. Okay. Ujung satu kita sangkutkan di sini di kayu yang telah kita potong dan ujung kayu kecil kita sangkutkan di kayu satu lagi yang telah kita buat potongan di sini. Kemudian tali jebakan tali jebakan akan kita bentukkan di sini. Oke di atas kayu kecil ini. Ini. Oke. Jadi tali jebakan akan kita bentukkan di sini di atas kayu ini. Kita bentukkan di sini. Oke, akan kita bentukkan seperti ini. Jadi tali jebakan kita akan bentukkan seperti ini di kedua-dua batang kayu ini. Kedua-dua batang kayu ini telah kita belah untuk kita selitkan tali pancing ini atau tali jebakan ini di kedua-dua batang kayu ini. Oke, jadi tali jebakan kita akan pasang di atas kayu yang telah kita buat, uh, yang telah kita sangkutkan di kedua-dua kayu ini. Oke. Jadi seperti biasa di bagian bawah, ruangan di bawah dan ruangan di atas kita akan tutup menggunakan daun. Supaya nanti pelanduk tidak akan melalui di kawasan bawah atau uh, kawasan atas. Oke, okay, jadi kita akan tutup menggunakan daun uh, seperti ini. Oke, okay, satu di bawah dan satu di atas. Oke, okay, tali jebakan kita di sini. Oke, okay, jadi persoalannya bagaimanakah pelanduk boleh terjebak dengan sistem jebakan seperti ini? Oke, okay, ketika nanti ada pelanduk yang ingin, ketika nanti ada pelanduk yang ingin melalui kawasan jebakan kita atau melalui tali jebakan kita di sini. Oke, okay. jadi pelanduk itu akan sedaya upaya untuk melewati tali jebakan kita. Ketika pelanduk itu coba melompat untuk memasuki uh, lubang tali jebakan di sini. Oke, okay. otomatis leher kepala leher pelanduk itu akan diikat oleh tali ini.
Oke, okay, jadi kita akan pasang kembali jebakan pelanduk yang sudah siap ini. Oke, okay, caranya adalah kayu kecil ini. Oke, okay, kayu kecil ini kita sangkutkan di sini. Kita sangkutkan satu di sini dan satu lagi kita sangkutkan di sini. Oke. Okay. Kemudian tali jebakan kita akan buka di sini. Oke, jadi jebakan pelanduk kita sudah siap. Oke, jadi mungkin setakat itu sejauh video saya untuk kali ini. Oke, perkongsian saya pada kali ini. Dan mudah-mudahan perkongsian saya ini akan memberikan manfaat kepada Anda semua. Dan memberikan pengetahuan. Dan juga memberikan kebaikan kepada Anda semua. Dan kita akan jumpa di video-video yang akan datang lagi. Oke.